লোকে বলে চাকরি কই আর চাকরি বলে বলে লোক কই এরকম একটা বাস্তবতা বাংলাদেশে বিরাজ করে বলে আমরা সবাই জানি এবং আমরা এও জানি যে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যে হয়েছিল এবং যার কারণে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলো সেটাও কিন্তু মূলত চাকরি প্রত্যাশীদের যে হতাশা সেই হতাশা থেকেই জন্ম নেওয়া একটা ক্ষোভ এবং সেখান থেকে আন্দোলন এবং সেই প্রেক্ষিতেই আজকে বাংলাদেশের এই নতুন যে বাংলাদেশের কথা আমরা বলছি সেই বাংলাদেশ আমরা জানি যে কত কয়েক বছর ধরেই বেকার বা নিষ্ক্রিয় তরুণ তারুণ্য মোটামুটি অপরিবর্তিত কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য মানে চিন্তার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই মুহূর্তে পরিসংখ্যান বলছে যে বাংলাদেশের প্রতি তিনজন বেকারের মধ্যে একজন উচ্চ শিক্ষিত বেকার মানে যার বিএ এমবিএ ডিগ্রি রয়েছে এরকম একজন বেকার রয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই অবস্থা কেন তৈরি হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা যদিও বলছেন এবং অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে আমাদের দক্ষ দুঃখ হয়ে গড়ে উঠবার যে প্রবণতা সেখানে এক ধরনের ঘাটতি রয়েছে আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং সামাজিকভাবে বেশ কিছু ট্যাবো রয়েছে যে কারণে আসলে সম্মানজনক জব বা কর্মসংস্থান হচ্ছে না এই কারণেই বেকার সংখ্যা উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা মাঝে মাঝে এই সময় এসে বেড়ে যাচ্ছে এই বাস্তবতে আমরাও প্রশ্ন করতে চাই উচ্চশিক্ষিত বেকার বাড়ছে কেন এই প্রসঙ্গেই আজকে কথা বলতে চাই প্রিয় দর্শক আজকের সাত দিনে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রানা ইসলাম আর আমার সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর এ কে এম হুমায়ুন কবির বিভাগীয় প্রধান ডেইরিয়ান পোলট্রি সায়েন্স চট্টগ্রাম ভেটেরিয়ান অ্যানিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি খুবই ধন্যবাদ এবং আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশি এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট এক্সপার্ট মির নাজমুল ইসলাম নাজমুল ভাই আপনাকেও স্বাগত আমাদের এই আয়োজনে ধন্যবাদ রানা ভাই আমি নাজমুল ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে কারণ এই যে শিক্ষিত বেকারের কথা যেটা বললাম এখানে কিন্তু এটাও আছে যে আমাদের দেশের বেকারিরা হতাশ হয়ে দেশের বাইরে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছেন আপনি দীর্ঘদিন ধরে বাইরে আছেন বাংলাদেশের একটা পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এরপরে দেশের বাইরে পড়াশোনা করেছেন এবং বাংলাদেশেও এক সময় চাকরি করেছেন এখন ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্টের হয়ে কাজ করছে সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ার মূল কারণ কি মনে হয় আপনার হ্যাঁ ধন্যবাদ প্রথমে রানা ভাই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্য যে আমি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার সাথে কাজ করছি এবং বর্তমানে মানে ক্যানাডিয়ান পাবলিক সার্ভিসের সাথে জড়িত বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার সাথে জড়িত এবং একাডেমিকভাবে এই শিক্ষা ইউনো গবেষণার সাথে জড়িত সেখান থেকে যতটুকু বুঝতে পারি এবং আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু বুঝতে পারি যে বেশ কিছু কারণে এই আমাদের উচ্চ শিক্ষিত মানে বেকার বাড়ার যথেষ্ট বেশ কিছু কারণ রয়েছে নাম্বার ওয়ান কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশের যে শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা এর সাথে আমাদের যে শিল্প অর্থাৎ যে মার্কেট জব মার্কেট এর সাথে একটা বিশাল ঘাট মানে বিশাল একটা ব্যবধান তৈরি তৈরি হয়ে গেছে এটা এটা এখনকার না এটা দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবধান আছে কারণ উচ্চ শিক্ষা চলছে তার নিজস্ব মাত্রায় এবং মার্কেটের চাহিদা হচ্ছে অন্যদিকে মানে এই দুজনে যে সংযোগ এই সংযোগ করার জন্য যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাটা আমাদের সবসময়ই মানে কম ছিল এবং আমরা মনে করি যে আমি বিদেশে আমরা এখানে পরিকল্পনার সাথে জড়িত এই পরিকল্পনার সাথে যেমন আমি মিনিস্ট্রি অফ লেবার এবং মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের সাথে কাজ করেছি এবং সেখানে শ্রম মার্কেট যে বা লেবার মার্কেট প্ল্যানিং এর সাথে জড়িত ছিলাম সেখানে কিন্তু লেবার মার্কেট প্ল্যানিংটা হয় উচ্চ শিক্ষার যে পরিকল্পনা এবং লেবার মার্কেটের যে পরিকল্পনা দুটো একসাথে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়া হয় আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে লেবার মার্কেট প্ল্যানিং এর হচ্ছে ন্যাশনাল অকুপেশনাল ক্লাসিফিকেশন তৈরি করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি চাকরির প্রত্যেকটি আপনি ক্যানাডাতে আসলে ক্যানাডার যে ন্যাশনাল অকুপেশন ক্লাসিফিকেশন আপনি যদি দেখেন সেখানে দেখবেন যে প্রত্যেকটি কাজের জন্য প্রত্যেকটি পদের জন্য কি ধরনের যোগ্যতা দরকার সেটা কিন্তু সরকার অনেক আগে থেকেই গবেষণা করে নির্ধারণ করে যে এই ধরনের স্কিল সেট আমার এই জবের জন্য দরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন এই বা যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই স্কিল সেটগুলোর দিকে নজর দেয় যে এই স্কিল সেটে আমরা আমাদের যে আমাদের যে আউটপুট যাবে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে আমাদের ছাত্ররা বেরোবে সেই এই স্কিল সেটগুলো নিয়ে বেরোবে 
তো আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু ন্যাশনাল কর্পোরেশন ক্লাসিফিকেশন আছে এটা আপনার বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স মানে সেখানে তৈরি করে বা শুধুমাত্র পরিসংখ্যান বা জব মার্কেটের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার হয় তো এই যে প্রথম গ্যাপটাই হচ্ছে যে পরিকল্পনার অভাব উচ্চ শিক্ষায় আমাদের সরকার বিনিয়োগ করে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট মানে সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব আছে এই বিনিয়োগটার ক্ষেত্রে একটা প্রসঙ্গ আসলো যে পরিকল্পনার অভাব যদিও পরিকল্পনা নেওয়া হয় সেটা কিন্তু সেটা আসলে বাজার সদৃশ্য নয় বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আমি একটু আসতে চাই এখানে ডক্টর এ কে হুমায়ুন কবির আপনার কাছে আপনি খুব টেকনিক্যাল একটা বিষয় নিয়ে পড়ান এখানে এবং এর পাশাপাশি আপনি এগুলো নিয়ে গবেষণাও করেন সেখানে আসলে শিক্ষার মান নিয়ে এক ধরনের কথা আছে এবং দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবার জন্য যে ধরনের সিলেবাস সমৃদ্ধ পড়াশোনা দরকার সেখানেও এক ধরনের ঘাটতির কথা বলে থাকি আমরা সেটা আসলে কতটুকু বাস্তব ধন্যবাদ আসলে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষা বর্তমানে বেশ চ্যালেঞ্জিং যাচ্ছে আপনি সঠিকভাবে বলেছেন যে আমাদের যে উচ্চ শিক্ষার যে যে সিলেবাস কারিকুলাম আমরা করি সেগুলোর আসলেও সিলেবাস কারিকুলামগুলি আমাদের যে সময়ে সময়ে আমাদের আপডেট করতে হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সিলেবাসগুলি ওইভাবে আপডেট করে না এবং সিলেবাস আপডেট করার সাথে সাথেও যেটা দেখা যায় যে ওই যে ভাইয়া বলতেছিলেন যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের আসলে পার্টনারশিপ দে একাডেমিক প্লাস ইন্ডাস্ট্রির কোলাবরেশনে যদি আমরা ওই যে সমস্ত সিলেবাস কারিকুলাম করি সেগুলি যদি ডেভেলপ করতে পারি এবং আধুনিকরণ করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের যে যে প্রসঙ্গটা বললেন সেটার কিছুটা হলে আমরা সমাধান করতে কিন্তু এখানে তো আসলে এক ধরনের পরিকল্পনা দরকার যেটা বলছিলেন মিডনাস বলেছিলাম যে পরিকল্পনার অভাব দেখা যায় আপনারা কি মনে হয় যে সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনায় বেশ ঘাটতি রয়েছে আমাদের আসলে জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য আপনি ঠিকই বলেছেন পরিকল্পনা তো অবশ্যই ঘাটতি রয়েছে যে আমাদের দেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আসলেও যেটা আপনি একটা শব্দ বললেন বাজার ভিত্তিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে এখন সময় এসেছে আমাদের আমাদেরকে যেটা বাজার ভিত্তিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার নামে বেকারত্ব যে আমরা যে মানে না বাড়িয়ে চাহিদা নির্ভর যে শিক্ষা আছে সেই দিকে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত দেখেন আমরা যে যে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তারপর প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন ধরনের কলেজ সৃষ্টি করে এম যেটা আপনি বললেন যে কিছুক্ষণ আগে বিভিন্ন ধরনের এম বিএ বিবিএ আমরা দিচ্ছি আসলে কি এত এম বিএ বিবিএ দরকার আছে কিনা এবং এই এই বিষয়গুলি যদি আমরা পরিকল্পনা করতে পারি এবং আমাদের যদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে এবং সেই পরিকল্পনা যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে বাজারের চাহিদা ভিত্তিক যে সমস্ত শিক্ষার প্রয়োজন আপনি জানেন যে এখন আসলে বাংলাদেশে আসলে বাজারে কী চাহিদা ভিত্তিক মূলত হচ্ছে যে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন আমাদের দেশে বেশি কারিগরি এবং যেগুলি বেশি মানে পেশাজীবী যে সমস্ত শিক্ষা আছে সেগুলির দিকে আমাদের এই যে কারিগরি শিক্ষার কথা বললেন কারিগরি শিক্ষা আমাদের সমাজে কারিগরি শিক্ষা নিয়ে এক ধরনের উন্নাসিকতা আছে কিনা এবং সেটাও আমাদেরকে আসলে কাঙ্ক্ষিত দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে বাধা দিচ্ছে কিনা এবং যার কারণে এই যে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের হারও বাড়ছে কিনা আপনার কি মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন যে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কারিগরি শিক্ষা মধ্যে আমাদের একটা সামাজিক একটা ই রয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু কারিগরি শিক্ষা ওই ভাইয়া যে কানাটাতে আছে উনি জানেন উনিও ভালো করে বলতে পারবেন যে আসলে সবার জন্য কি উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজন এটা একটা একটা এখন আমাদেরকে বিবেচনা আমি আপনার প্রশ্নটাই আসলে মেয়ে নাজমুল ভাইকেই করি নাজমুল ভাই যে প্রশ্নটা রাখলেন আহমান কবির ভাই যে সবার জন্যই কি উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজন বিশেষ করে উন্নত দেশ আমরা উন্নত দেশের কথা বললে আসলে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোর কথা বলি তো সেই জায়গাতে আসলে কারিগরি শিক্ষাকে কিভাবে দেখা হয় এবং উচ্চ শিক্ষারও যে বিষয়টি রয়েছে সেই উচ্চ শিক্ষাকে আসলে কিভাবে জনসম্পদে পরিণত করবার জন্য কাজ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের দেশে যে আমরা একটা আপনি যে মনস্তাত্ত্বিক যে সোশ্যাল সাইকোলজির কথা বলেছেন যে আমরা কারিগরি শিক্ষাটাকে অত্যন্ত একটা ভিন্ন চোখে দেখি যেটাকে একটা টার্মিনোলজি আছে এটাকে বলে ডিপ্লোমা ডিজিজ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণত এই ডিপ্লোমা ডিজিজটা আছে ডিপ্লোমা ডিজিজ বলতে বোঝায় হচ্ছে যে আপনি ডিপ্লোমা বাংলাদেশে একটু অন্য টার্মে ব্যবহার করা হয় কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ্লোমা বলতে কিন্তু বিদেশে ডিগ্রিকে বোঝানো হয় অর্থাৎ উচ্চ ডিগ্রিতে যাওয়ার একটা ডিজিজ অর্থাৎ আমরা মনে করি যে যত উপরে ডিগ্রি নিতে পারবো রেদার দেন দ্য গেটিং দ্য স্কিল সেট উই আমরা চেষ্টা করি আমাদের 
একটা সার্টিফিকেটের জন্য একটা সার্টিফিকেটের আশা যে এই সার্টিফিকেটের প্রতি এরপরে আরেকটা সার্টিফিকেট নিতে হবে এইটা একটা ডিজিজে পরিণত হয় এবং মানুষ তখন শুধু সার্টিফিকেটের নেশায় ছোটে তো এটা আমাদের দেশ আছে কিন্তু উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ খুঁজে স্কিল সেটের আমার দুই ধরনের স্কিল সেট তৈরি করতে হবে একটাকে আমরা বলি হার্ড স্কিল সেট তার সাথে সাথে এরা আবার খোঁজে হচ্ছে সফট স্কিল সেট অর্থাৎ সফট হার্ড স্কিল সেট যেটাকে বোঝায় হচ্ছে আপনি আপনি যে কারিগরি দক্ষতাগুলো অর্জন করবেন অথবা মানে জ্ঞান অর্জন করবেন বা জ্ঞান সৃষ্টি করবেন সেটা হচ্ছে আপনার সেটা আসবে আপনার হার্ড স্কিল সেট আর সেটাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা সেটাকে কার্যক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যেগুলো সেগুলোকে বলে সফট স্কিল সেট অর্থাৎ আপনার কমিউনিকেশন আপনি কিভাবে কর্মক্ষেত্রে সেটাকে ব্যবহার করবেন সেটা এর জন্য কিন্তু শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা না উন্নত বিশ্বে সেটা শুরু হয়ে যায় এটাকে বলে প্র্যাগমেটিক এডুকেশন আইডিওলজি অর্থাৎ প্রয়োগমুখী প্রায়োগিক আইডিওলজি অর্থাৎ স্কুল থেকেই শুরু হয়ে যায় এই এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাচ্চারা প্রজেক্ট বেস কাজ শুরু করা শুরু করে তারা তাদেরকে প্রজেক্ট দেওয়া হয় ছোট ছোট তারপরে তারা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের যেমন কুকিং ক্লাস স্কুলে থাকে আপনার সুইমিং এই জাতীয় জিনিসগুলো কিন্তু স্কুলের থেকে শুরু করা হয় এবং তাদেরকে এবং এই যে মানব সম্পদ যে পরিকল্পনার কথা বললেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা অনেক আপনাকে একটা ছোট উদাহরণ দিই আমি নরওয়েতে ছিলাম নরওয়েতে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শেষ হয় তখন একটা রাস উৎসব হয় রাস উৎসবটা একটা খুবই একটা সুন্দর উৎসব এটা একটা নরওয়ের একশো বছরের উৎসব এই উৎসবে যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যখন শিশুরা শেষ করে অর্থাৎ তখন তাদের তারা পাঁচ দিন ব্যাপী একটা উৎসব করে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে বের হয় যেমন লাল পোশাক পরে যারা বেরোবে তারা উচ্চ শিক্ষায় যাবে যারা নীল পোশাক পরে বেরোবে তারা যাবে কারিগরি শিক্ষায় যারা সাদা পোশাক পরে বেরোবে তারা যাবে ইনো এরকম তারা নিজেদের যে ভবিষ্যৎটা তারা নিজেরা আগে থেকেই চিন্তা করে এবং এর জন্য কিন্তু বিদ্যালয় তাদেরকে সাহায্য করে সেখানে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং নামে একটি আলাদা পথ থাকে তারা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে কিসের বেসিস এই ভাগটা করা হয় বিদ্যালয়ে সহায়তা করে মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে গাইড করছে একই সাথে পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে কাজ করে কেন এবং সেখানে বাংলাদেশের ঘাটতি অবশ্যই পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্টভাবে কাজ করে কারণ আপনি একটা কথা মনে রাখা যায় যে চোদ্দ বছরের পর থেকেই তারা কিন্তু কাজ করার সুযোগ পায় অর্থাৎ লেবার মার্কেটে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এখন লেবার মার্কেটে প্রবেশ করার সুযোগ পরেই আমি নরওয়েরই একটা উদাহরণ দিই ওখানে রেমা থুজেন নামে একটা গ্রোসারি শপ আছে সেই গ্রোসারি শপের যে সিইও তার ছেলেকে চোদ্দ বছর যখনই সে লেবার মানে লাইফ মানে কাজ করার সুযোগ পায় তাকে নিয়ে যে সেই মার্কেটেরই একটা সিকিউরিটি গার্ডের কাজে যোগদান করায় অর্থাৎ কাজের প্রতি যে সে ওই কোম্পানির সিইও তার ছেলেকে নিয়ে যে আপনি কত বছরের প্রথম কাজ করতে শুরু করেছেন আমি আমি কাজ করা শুরু করেছি সম্ভবত চব্বিশ বছর বয়স একই প্রশ্ন হুমায়ুন ভাই কাছে আমি ফরচুনেটলি ওনার মতন আমার প্রথম জবই ছিল টিচার আমি তখন পঁচিশ বছর সামথিং হবে প্লাস পঁচিশ বছর প্লাসে আমি চাকরি করা শুরু করেছি এই এই প্রশ্নটা এই জন্যই করলাম হুমায়ুন ভাই আমি আপনার কাছে আসতে চাই যে বাইরের দেশে একজনকে চোদ্দ বছর থেকে কাজের সাথে এক ধরনের অরিয়েন্টেশন করানো হচ্ছে আর আমার দেশে একটা মানুষকে চব্বিশ পঁচিশ বছরের আগে আমিও হয়তো ওরকম জায়গা থেকেই একা শুরু করেছি এইটা অর্থনীতির জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ কি না এবং এই যে কর্মসংস্থান আমি যেটা কথা দিয়ে শুরু করলাম যে লোকে বলে চাকরি উন্নত রাষ্ট্রগুলি কেন উন্নত তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু ভিন্ন তারা দেখা যায় চোদ্দ বছর বা বিশেষ করে অন্যান্য কিছু দেশে আঠারো বছর হলে বাবা বলে যে বাবা তুমি তোমার কাজ করো বা যারা অভিভাবক তৈরি এবং আমি যেহেতু যা জাপানে দীর্ঘ সময় ছিলাম আমি জাপানে দেখেছি যে যে যারা মানে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয় তারা দেখা যাচ্ছে ল্যাবে নির্দিষ্ট সময় থাকে রাতের বেলা কাজ করে এবং সবাই কিন্তু নিজের টাকা নিজে উপার্জন করে তারপর পড়ে আর যদি সেটা যদি সম্ভব না হয় তারা কি করে ব্যাংক লোন নেয় কিন্তু ব্যাংক লোনটা তাকে চাকরি পরে কিন্তু তাকে পরিশোধ করতে হয় এটা একটা অবশ্যই আমাদেরকে কিন্তু আমার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই তো ব্যবস্থাগুলো নেই না এখন নেই কিন্তু আপনি জেনে খুশি হবেন এই যে এখন ছাত্ররা বিশেষ করে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা মানে বৈষম্য বিরোধী ব্যানারের থেকে তার একটা দাবি তুলেছে যে আমাদের বিশ্ব 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যে লাইব্রেরি বা যেগুলিতে মানে লাইব্রেরিতে থেকে পার্ট টাইম জব দিতে হবে আমরা এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটা আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি কারণ হচ্ছে কি তারাও এখন আমাদের স্টুডেন্টদের কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি একটু হলো চেঞ্জ হচ্ছে হচ্ছে না যে তা না তারা আইডিয়া কোথায় থেকে পেল তারা চাচ্ছে যে পার্ট টাইম তারা জব করবে এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক জায়গায় এবং আমি কিছু স্টুডেন্ট পেয়েছি যারা হচ্ছে যে পার্ট টাইম জব করি এবং ইভিন কি যে আমি লাস্ট আমার বাসার সামনেই একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে না সেটা নামটা না বললাম আমি একদিন আমরা কিনতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে ছেলেটা মানে এডুকেটেড আমি তুমি জিজ্ঞাসা করছি বাবা তুমি কি করো পরে সে বলতেছে ওই ইউনিভার্সিটির সে স্টুডেন্ট তার মানে কি এখন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির চেঞ্জ হচ্ছে তবে আমি আশা করি যে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিবর্তন হবে এবং কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে সাথে তাকে আসলে কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ দিতে হবে যেটা ইন্ডাস্ট্রি পারে সেই ইন্ডাস্ট্রির আসলে ভূমিকা কি হতে পারে এবং উন্নত বিশ্বে সেই প্র্যাকটিসটা কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনি এবং নাজমুন ভাইয়ের সাথে আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি প্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ আরও একবার আপনি আছেন নেক্সাস টেলিভিশনের সাথে আমরা কথা বলছি চাকরির বাজার নিয়ে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত বেকার কেন বাড়ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে যেমনটি বলছিলাম মীর নাজমুল ইসলাম আপনার কাছে আসতে চাই যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে যারা রয়েছেন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা পড়ছেন যে বিষয়ভিত্তিক প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে এক ধরনের ঘাটতি থাকে সেই ঘাটতিটা আসলে কেন থাকে এবং এই যে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবার যে প্রবণতা বা বা স্কোপ প্রবণতা চাইতেও বড় কথা যে স্কোপ তৈরি করে সেই স্কোপের জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি একাডেমির যে কোলাবরেশন সেখানেও এক ধরনের বিশাল গ্যাপ আমরা দেখতে পাই কাজ করার সুযোগের অভাব রয়েছে সেই জায়গাটা আসলে কিভাবে দূর করা যায় আপনারা যারা দেশের বাইরে আছেন সেই অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলেন ধন্যবাদ এটি একটি খুবই মানে প্রয়োজনীয় বিষয় যেটি নিয়ে আমরা খুব ইভেন উন্নত বিশ্ব অনেক ক্ষেত্রে কাজ করা হয় না কারণ ইউনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মানে ক্ষেত্রে মানে বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি আমরা ভাগ করি বিশ্ববিদ্যালয় নানা ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আছে এক রিসার্চ ইউনিভার্সিটি কম্প্রিহেন্সিভ ইউনিভার্সিটি এই দুই ধরনের মূলত আমরা ভাগ করতে পারি রিসার্চ ইউনিভার্সিটিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার গবেষণা এবং জ্ঞান সৃষ্টি করার কাজ আর কম্প্রিহেন্সিভ ইউনিভার্সিটি যে ইউনিভার্সিটিগুলোর সংখ্যাই কিন্তু মূলত বেশি সেই ইউনিভার্সিটিগুলো কাজ হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা এবং সেই জনশক্তিকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে কোলাবরেট করে এবং আপনার এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আসলে কোন ধরনের জনবল দরকার হবে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী জনশক্তি তৈরি করা একজাক্টলি সেইভাবেই জনশক্তি তৈরি করা এখন কম্প্রিহেন্সিভ ইউনিভার্সিটিগুলো আপনি একটা টার্মিনোলজি ব্যবহার করে সেটাকে বলে কো অপারেটিভ এডুকেশন অর্থাৎ সহযোগীমূলক শিক্ষা এবং এই কো অপারেটিভটা কার সাথে ইন্ডাস্ট্রির সাথে অর্থাৎ শিল্পের সাথে কো অপারেটিভ এডুকেশন এটা জন্ম অনেক আগেই প্রায় একশো বছর আগে ইউনিভার্সিটি অফ সিনসেনিটি ইউএসএতে এই কো অপারেটিভ এডুকেশন শুরু করে মূলত শুরু হয় কিন্তু আপনার কারিগরি শিক্ষা এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে সরাসরি দিয়ে দেওয়া হয় একটি সেমিস্টার শেষ করার পরে আরেকটি সেমিস্টার তারা যাবে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে এটা হচ্ছে আপনি আপনি কিছু আগে বলেছিলেন হার্ড স্কিল এন্ড সফট স্কিল অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব হচ্ছে হার্ড স্কিলগুলোকে তৈরি করা আর ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্ব হচ্ছে সেই সফট স্কিলটাকে তাকে দেওয়া অর্থাৎ এই যে দুই কোলাবরেশন এই দুই কোলাবরেশনের ফলে তাদের একটা শিক্ষার্থী পরিপূর্ণভাবে দক্ষ হয়ে ওঠে অর্থাৎ দুই ধরনের দক্ষতায় তার ভিতরে গড়ে ওঠে তো ক্যানাডাতে আমার সৌভাগ্য হয় ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু যেটি ক্যানাডার পায়নিয়র ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু খুব একটা আপনার ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো বা ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া বা ইউনিভার্সিটি ম্যাগিল ইউনিভার্সিটির মতো অতটা নাম করা নাই তবে ক্যানেডিয়ানদের কাছে অত্যন্ত একটা জনপ্রিয় ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু শুধুমাত্র কম্প্রিহেন্সিভ ইউনিভার্সিটি হওয়ার জন্য কারণ এই ইউনিভার্সিটি ক্যানাডাতে আপনার এই কম্প্রিহেন্সিভ বা কো অপারেটিভ এডুকেশন চালু করে উনিশশো সালের দিকে তো আমি নিজেও একজন কো অপারেটিভ এডুকেশনের ছাত্র আমি ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে ভর্তি হই প্রথমে একটি রিসার্চ সাবজেক্টে কিন্তু এইখানে যখন আমি স্যাটেলমেন্ট করতে চাই ক্যানাডাতে আমাকে সরকার থেকে একজন মেন্টর দেওয়া হয় যে মেন্টর একজন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন আমি একজন আমি একজন সরকারি কর্মচারী হতে চাই এই জন্য আমাকে ওই মেন্টরকে দেওয়া হয় ওই মেন্টর উনি আমাকে বললেন যে তুমি কেন রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাও তুমি কি ভবিষ্যতে অ্যাকাডেমিক ফিল্ডে কাজ করতে চাও না তুমি ভবিষ্যতে তোমার জবটাকে আমি বললাম যে না আমি একাডেমিক
আমার মানে ট্র্যাডিশনাল জব মার্কেটে থাকতে চান गवर्नमेंट সার্ভিসে ট্র্যাডিশনাল জব মার্কেটে থাকতে চান गवर्नमेंट তখন তুমি বলে দাও व्हाई डोंट यू ট্রান্সফার টু দা ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু এখানেও ভর্তি হচ্ছে এখানে একটা কো-অপ প্রোগ্রাম আছে তখনই আই প্রথম কো-অপ প্রোগ্রামের সাথে পরিচিত হই তো ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলুতে আমি মাস্টার্স অফ পাবলিক সার্ভিসে ভর্তি হই অন্য অন্য জায়গায় এটাকে বলা হয় মাস্টার্স অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইউনিভার্সিটি ওয়াটারলু এটাকে বলে মাস্টার্স অফ পাবলিক সার্ভিস মাস্টার্স অফ পাবলিক সার্ভিসের সিস্টেমটা ওরকম আপনি 6 মাস পড়ালেখা করবেন ইউনিভার্সিটিতে 6 মাস আপনাকে সরকার অর্থাৎ কানাডা সরকারের কোন একটা পজিশনে ছোট একটা পজিশনে আপনাকে কাজ দেওয়া হবে এবং আপনি কাজ ওই যে জ্ঞানটা শিখে আসবেন সেটা কাজে তো আমি এই দুই বছরের কোর্সটা সম্পূর্ণ করার পরে আমি সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়ি সরাসরি কারণ আমাকে খুব সহজেই তারা নিয়োগ দিতে পারে কারণ তারা আমার হার্ড স্কিল এবং সফট স্কিল দুইটা সম্পর্কে নিশ্চিত এবং মানে সহজেই আমি পড়াশোনার পাশাপাশি আপনি আসলে দক্ষতা অর্জন করেছেন যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা ঘাটতি দেখছি আমি আসতে চাই ডক্টর হোমাইন কবির আপনার কাছে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমরা ঘাটতি দেখি যে পড়াশোনা শেষ করছে একটা সার্টিফিকেট নিচ্ছি আমি জব মার্কেটে যাচ্ছি কিন্তু জব মার্কেট আমাকে রিফিউজ করে দিচ্ছে কারণ যে আমি তার জন্য আসলে তিনি যে ধরনের মানুষটি খুঁজছেন আমি সেটার इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर जरा आदर कोलाबरेशन बृद्धि करते हैं सिलेबास आपडेट करते हैं एक उच्च शिक्षार एक अन्यतम चैलेंजिंग हलो कारिकुरामगुली आई निर्दिष्ट समय पर क्योंकि आपडेट करते हैं कारिकुलम चेन्ज तो अनेक हेसलर विषय अनेक समय सपेक्ष विषय जतटा शुना আসলে তো কারিকুলাম তো একটা থাকে খুব বেশি যে রেপিড চেঞ্জ হয় তাই না দেখা যাবে যে হয়তো বর্তমান বাজার প্রেক্ষাপটে একটা এক থেকে দুইটা স্কিল আর তাকে ডেভেলপ করতে হবে তো সেটা খুব সময় সাপেক্ষে তা না এটা হচ্ছে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু চেঞ্জ করতে হবে যে যে কারিকুলামগুলি যে একটা নির্দিষ্ট সময় আপডেট করতে হয় এবং স্ট্যাক হোল্ডার যা যা আছে জাস্ট আমি আমার সিলেবাস কারিকুলাম আপডেট করলাম এটা ডাজ নট মেক এনি সেন্স যে যারা জব দিবে যারা স্ট্যাক হোল্ডার আছে যেমন ইন্ডাস্ট্রি আদার যারা স্ট্যাক হোল্ডার আছে তাদেরকে प्रशिक्षण সরকার প্রতিটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটা টার্গেট করে দিতে পারে যে তুমি ফ্রেশ যারা গ্রাজুয়েট আছে তাদেরকে তিন থেকে ছয় মাস ট্রেনিং দিবা এবং সরকার এই যে যে ট্রেনিং দিবে সে হয়তো তাকে একটু মেইনটেনেন্স অ্যালাউ করবে আমি একটু যুক্ত করতে চাই যে সব দায়িত্ব সরকারকে কেন দিতে হবে কেন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজে ইন্ডাস্ট্রির কে রিভিল করবে না কেন এবং ইন্ডাস্ট্রিও কেন ইউনিভার্সিটি বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আসবে না কেন যে আমার এই ধরনের ম্যানপাওয়ার দরকার এক্স্যাক্টলি সেটা শুধু সরকার না সেখানে হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্লাস ওই যে আমাদের মোটিভেশনাল প্লি এখন আমাদের মোটিভেশন বিষয় রয়ে গেছে ঠিক আছে যে সরকার করবে কেন এটা একটা সরকারে কেন সরকারের জন্য যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যে সরকার যদি নির্ধারিত করে যে তোমাকে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আছে তাদেরকে তোমাকে ট্রেনিং দিতে হবে তাহলে কাজটা ইজি হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও তাদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং বাইরে যেটা বায়া বলেছিল যেহেতু আমিও বাইরে পড়াশোনা করেছি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে আমার এই প্রবলেম তোমরা এই প্রবলেমগুলি সলভ করে দেবে এইভাবেই কিন্তু আসলে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক পার্টনারশিপগুলি হয় আর এখন আমাদের দেশে যে হচ্ছে না তা না বিশেষ করে আমাদের মতন যারা কারিগরি শিক্ষা মানে বেশি পেশাজীবী শিক্ষায় আছে शिक्षार क्षेत्र 
তারা ট্রেনিং দেয় এবং সরকার যদি বলে দেয় তাহলে কি হবে দেখা যাচ্ছে যে ছেলেটা যাবে সেখানেই দেখা যাচ্ছে সে অন দা জবে প্রশিক্ষণ নিল প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে যে তাকে ওখানেই জব হয়ে যেতে পারে এবং সাথে সাথে তাহলে এটা দুইটা এটা দুইটা बेनिफिट হলো পাওয়া যাবে একদিকে যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার যে সমাধান সেটা হলো আরেকটা হলো যে বেকার বা অন্য দিকে নতুন চাকরির क्षेत्री প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ আরও একবার আপনারা আছেন নেক্সাস টেলিভিশনের সাথে ডক্টর হোমায়ুন কবির আপনার কাছে যে প্রশ্নটা রেখেছিলাম যে আমরা আমাদের তরুণদেরকে চাকরি দিতে পারছি না যথেষ্ট দক্ষ নয় বলে এবং সেই দক্ষ জায়গাগুলো পূরণ করছে বাইরে থেকে আসা দক্ষ মানুষেরা এই জায়গাটাকে আসলে কিভাবে আমাদের করতে পারি যে আমাদের ছেলেরা আমাদের মেয়েরা আমাদের তরুণরা কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারে আপনি ঠিকই বলেছেন বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বাজারে একটি বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই বিপরীতমুখী প্রবণতাটা যেটা বললেন যে আমাদের দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষিত তরুণ তরুণী কাজ পাচ্ছে না বেকার অন্যদিকে দেখা যায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতে পর্যাপ্ত দক্ষ জনশক্তি না পাওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রি স্বীকার করে হ্যাঁ স্বীকার করে দক্ষ জনশক্তি না পাওয়ার করে তার বিদেশি কর্মীদেরকে নিয়োগ দিতে বাধ্য হচ্ছে যেটা আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে লোকে বলে চাকরি নেই চাকরি বলে লোক লোক নেই এটাই এখন এখন প্রশ্ন হলো যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বোর্ড দু হাজার বিশের তথ্য মতে বাংলাদেশে বৈধ মানে বিদেশি কর্মী আছে প্রায় বলা হয়ে থাকে যে এগারো লাখ আসলে এই সংখ্যা আরও বেশি হবে কারণ যারা বিডা এটা হলো বিডার মানে বা যেটা বিডা মানে বাংলাদেশের জনশ্রুতিতে আঠাশ লাখ মতো এরকম বলা হয়ে থাকে যে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রেশন এইগুলি এছাড়াও আছে কারণ অনেকে বিজনেস বিষয় নিয়ে আসে তারপরে বিভিন্ন পারপাসে আসে এই এই সংখ্যা যে আরও বেশি এটা একটা আরেকটা ইন্ডিকেটর আপনাকে বলি যদি আপনি দেখেন ভারতের রেমিটেন্স প্রধানকারী দেশের চতুর্থ স্থান হলো বাংলাদেশ তাহলে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে যথেষ্ট পরিমাণ বিদেশি কর্মী আমাদের দেশে আছে এবং এই সংখ্যাটা যদি দেখেন আপনি লাস্ট কয়েক বছর দেখেন যে এটার সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তেছে এবং লাস্ট ইয়ারে এটা দেখা যাচ্ছে এর সাতাশি শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা কেন বৃদ্ধি পেয়েছে এটা আরেকটা কারণ আমি বলতে চাই দেখেন বাংলাদেশের যত একটু যদি যে যেগুলি মেগা প্রকল্প বিশেষ করে যদি বলেন পদ্মা সেতু রূপপুর পারবিক প্লান বড় বড় উন্নয়নমূলক যে প্রকল্প সেখানে আসলে বাইরের লোককে বাইরের লোকগুলিতে আসতেছে এবং তার মানে আমরা মানে গ্লোবাল ভিলেজে আমরা বাস করছি এখন বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশটাই আর টোটাল ওয়ার্ল্ডটাই আসলে মধ্যে রয়েছি আমরা সেখানে যে ধরনের স্কিল সেট হওয়া দরকার বিশেষ করে প্রযুক্তিগত জ্ঞান সেখানে আমাদের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে কিনা আমাদের কারিকুলামের মধ্যেও ঘাটতি রয়েছে কিনা অফকোর্স আমাদের সেই সমস্ত কারিকুলাম ঘাটতি বিশেষ করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেগুলি আছে যেমন নিউক্লিয়ার প্লান্ট এটা আসলে আমাদের দেশে ওইভাবে মানে স্কিল ডেভেলপ হয় না এখানে আমি একটা বিষয় আপনাকে বলবো এখানে যদি সরকার একটা ভূমিকা নিতে পারে সেটা কি ধরনের এখানে উদাহরণস্বরূপ বলি যদি মনে রূপ রূপপুর পারাবনিক প্লান্ট যে রাশিয়ার সাথে যেটা হচ্ছে সেটা যদি আমাদের দেশের কোনো কোম্পানির জয়েন্ট ভেঞ্চার থাকতো জয়েন্ট ভেঞ্চার থাকলে কী হতো যে আমাদের দেশের কর্মী তাদের সাথে কাজ করে সেই স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারতো কিন্তু এবং সেই স্কিলটা ডেভেলপ করার পরে সে আমাদের প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করতে পারে এবং এই প্রজেক্টটা শেষ হলে সে দেখা যাচ্ছে বিদেশে এই ধরনের সেম কাজ করে বেশি রেমিটেন্সকে আমাদের দেশে দিতে পারতো কিন্তু আমাদের দেশে আনফর্চুনেটলি এই যে 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 টাইম বললাম জয়েন্ট ভেঞ্চারের যদি এই এই সুযোগটা থাকতো এখন আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর যে বিদেশি কর্মী আছে এইগুলি গিয়ে আসলে এই কর্মীদের আর সমস্যা আছে শুধু কর্মীর সংখ্যা না এরা কি এদের আপনি নিশ্চয়ই জানেন যারা অর্থ পাচারের সাথে জড়িত এবং বিভিন্ন সময় কর ফাঁকি দিচ্ছে এটা আপনার বিভিন্ন সময় রিপোর্টে আসছে তো এইটা কমাইতে হবে আমাদের কমানোর জন্য একটা বিষয় হতে পারে যে যখন ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয় কিছু শর্ত জুরু জড়িয়ে দিতে হবে কি শর্ত দিতে হবে যেমন যে নিয়োগ করি প্রতিষ্ঠান তাদেরকে বলতে হবে ঠিক আছে তুমি একজন বিদেশি কর্মী দিবা সাথে সাথে আমাদের দেশি একজনকে নিয়োগ দিতে হবে তো সেই দেশি দেশিটা কি করবে এক বছর পরে তাকে যে এক বছর মধ্যে শিখবে রিপ্লেস করবে এবং বলা হবে যে এক বছরের পরে তুমি আর বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিতে পারবে না তাহলে কি হলো আমাদের দেশের যে এডুকেশন সিস্টেম নিয়েও নতুন করে ভাবনার সুযোগ আছে কি না মীর নাজমুল ইসলাম আপনার কাছে আসতে চাই যে বর্তমান বিশ্বে এডুকেশন যে প্রচলন রয়েছে সেই জায়গা থেকেও আমরা নতুন করে ভাবতে পারি কিনা হ্যাঁ নতুন করে 
ভাবার অনেক সুযোগই আসছে নাম্বার আপনার কারিকুলামের কথা যদি বলি প্রথমে আমি শুরু করি ছোট কারিকুলাম দিই যে আমাদের কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের যে বিবর্তন খুব দ্রুত করতে হয় হবে কারণ আপনাদের যে মানে ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং আপনার প্রযুক্তির যে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা খুব দ্রুত হচ্ছে যেমন ধরেন এখন আপনারা আমাদের যুগটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগ চ্যাট জিপিটি জেম এন আই এই জাতীয় জিনিসগুলো ব্যবহার হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের একটা ইউনিভার্সিটির একটা ছোটোখাটো মানে প্রশ্ন দেখলাম আমি সেই প্রশ্নতে বলা আছে যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে তুমি চ্যাট জিপিটিকে ব্যবহার করো আমি তোমার ফ্রমটাকে অ্যাসেস করব অর্থাৎ কারিকুলামটা কোন পর্যায়ে চলে গেছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত দ্রুত চেঞ্জ করতে হচ্ছে তো সেরকম সব কিছু এখন এক্সট্রিম লেভেলে চলে যাচ্ছে সেরকম ওয়ার্ক বেসড লার্নিং যে যে কনসেপ্টটা যা আমি কো অপ এডুকেশন তার একটা অংশ কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম সেটাও এখন একটা অনেকটা এক্সট্রিম লেভেলে চলে যাচ্ছে এবং অনেকটাই এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে যেখানে কাজে মানে ছাত্রছাত্রী ডাইরেক্টলি কাজেই প্রবেশ করবে এবং কাজে যে তার শিক্ষক হবে সে অর্থাৎ যে সুপারভাইজার হবে সে সুপারভাইজার কাম শিক্ষক ইউনিভার্সিটি তার সাথে কোলাবোরেট করে তার মানে কাজের ক্ষেত্রে তার মানে বিকাশিত করে একদম কাজের ক্ষেত্রে নিয়ে আসে এটাকে মানে এ ধরনের ডিগ্রি এখন নিয়ে ব্যাচেলার অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ এবং ডক্টরেট অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ পর্যন্ত করা যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি একদম বিশেষত ইউকেতে এখন এটা খুবই পপুলার ডক্টরেট অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ নেওয়া আপনার এর জন্য কোনো পুঁথিগত বিদ্যা বা এই জাতের আপনি আপনার মানে কাজের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতাগুলো সঞ্চয় অর্জন করছেন সেগুলোকে একাডেমিক ভাবে প্রকাশ যদি করতে করার দক্ষতা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয় সেটা দিয়ে আপনি একটা ডিগ্রি নিয়ে নিতে পারবেন তো এটাও একটা মানে নতুন ধরনের ধারা যেটা আনা যেতে পারে এটা ইটস নট এ রিপ্লেসিং দা হোল সিস্টেম ইটস ওয়ান অফ দা দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য একটা প্রসেস হতে পারে সমন্বিত পরিকল্পনা উচ্চ শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান দেখেন সেখানে কিন্তু এই ধরনের কোন কথাবার্তাই নেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন হচ্ছে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যে টাকাগুলো মঞ্জুরি করবে আপনার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আপনি যখন বিনিয়োগ করবেন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের এই জাতীয় জিনিস চিন্তা ভাবনা করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে কিভাবে সম্পর্ক হবে আসবে এই নতুন ধরনের শিক্ষা ধারা কি আনা যায় কি না এই জাতীয় জিনিসগুলো কিন্তু চিন্তা ভাবনা করার দায়িত্ব হচ্ছে ওই ইউনিভার্সিটি সেখানেও পরিবর্তন আনা দরকার আছে কিনা কারণ অনেকগুলো বিষয় আছে কিনা যে এই মুহূর্তে আসলে ওই জায়গাগুলো থেকে সরে এসে মোর টেকনিক্যাল মোর প্রযুক্তি খাতে আমাদের পড়াশোনা ফোকাস করা দরকার আছে কিনা অফকোর্স সেটা প্রয়োজন তার আগে আমি ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই ভাই বলতেছিলেন যে ওয়ার্ক ওয়ার্ক বেসড লার্নিং এখন সেই সাথে সাথে আমরা একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করছি প্রবলেম বেসড লার্নিং নিশ্চয়ই ভাইয়া জানেন যে প্রবলেম দিয়ে দিব আমরা ইন্ডাস্ট্রির প্রবলেম ইন্ডাস্ট্রির প্রবলেম বা যেটা যে প্রবলেম বেসড লার্নিং এটাও এখন ওই যে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এটা হয়তো আপনার টেকনিক্যাল এডুকেশনে শুরু করছে অন্যান্য এডুকেশনেও কিন্তু এই জিনিসটা বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করতে পারে প্রবলেম বেসড লার্নিং এনি এখন আপনার প্রশ্নে আসে আপনি ঠিকই বলছেন যে আমাদের বিশেষ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চ শিক্ষার যে বিষয়গুলো অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে যেমন একটা পরিসংখ্যান আমি দেখলাম যে বাংলাদেশের সবচেয়ে তরুণ কর্ম বিমুখ রয়েছে আপনার রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এরকম যে বিষয়গুলো আরও 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 এ ধরনের এগুলো আসলে টেকনিক্যাল বেস এজুকেশনের প্রয়োজনীয়তা দেখেন কিনা বিষয়ভিত্তিক না ঠিকই আছে হয়তো এই এডুকেশনগুলি যে লাগবে না আমি তা বলবো না কিন্তু এই সমস্ত বিষয় যেগুলি সাধারণ শিক্ষা যে দুইটার কথা বললেন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এখন আমাদেরকে ভাবার সুযোগ সময় এসেছে যে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একটা যে কোনো কারিগরি শিক্ষা যেটা হাতে কলমে শিখতে পারবে এবং যে সেটা প্রয়োগ করতে পারবে এই ধরনের সিলেবাস আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে আদারওয়াইজ দেখা যাচ্ছে যে আমরা জাস্ট উচ্চ শিক্ষার নামে আমরা ব্যাকরণ 
বৃহত্ত বাড়াচ্ছি যেটা হচ্ছে সমাজের একটা বোঝা এবং পরিবারের বোঝা সার্বিকভাবে সে একদম হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় যার ফলে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদেরকে এই বিষয়গুলি আসলে সত্যি ভাবতে হবে যে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে যে কোনো একটা প্রায়োগিক শিক্ষা তাকে নিতেই হবে তো সেক্ষেত্রে সামাজিক স্টিগমাকে আসলে কীভাবে দূর করবে এটা একটা বড় প্রশ্ন মনে হয় কারণ আমি আপনি চাই না আমার সন্তান কারিগরি শিক্ষায় যাক এই জায়গাটা কীভাবে আসলে সচেতনতা বাড়ানো যায় আমরা একটা ব্রেক নিয়ে ফিরে আসছি আর একটা লাস্ট ব্রেক প্রিয় দর্শক নিচ্ছে আরও একটা বিরতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বোর্ডের এক তথ্য বলছে গবেষণা তথ্য বলছে যে শিক্ষার সুযোগ পাননি কিংবা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছেন এমন তরুণ তরুণীদের মধ্যে বেকারের হার কম কারণ তারা যে কোনো ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত থাকেন প্রদর্শক এই কথাটি নিয়ে আমি আসতে চাই যে আমি যে কথাটা বলছিলাম নাজমুল ইসলাম যে পারিবারিকভাবেও এক ধরনের সচেতনতার মনে হয় দরকার আছে যে আসলে সবাইকেই আমরা উচ্চশিক্ষিত করব কেন এবং সেই উচ্চশিক্ষায় যে কারণ একটা সময় চলে যায় একটা ইনভেস্টমেন্ট চলে যায় প্রত্যেকটা তরুণ তরুণের পিছনে সেখানে আসলে এই সিদ্ধান্তটা পরিবার থেকে কীভাবে আসলে আসতে পারে এবং পরিবারকে কীভাবে এই অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে আমরা আনতে পারি যে কর্মমুখী শিক্ষা বা দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবার যে প্রবণতা এটা তো পরিবারের একটি আমি মনে করি যে এটা পরিবারের সবচাইতে বড় দায়িত্ব হচ্ছে একজন যখন আমি একজন নিজে শিক্ষক নিজে শিক্ষক হিসেবে যতটুকু মনে করি যে পরিবারের একটা বিশাল দায়িত্ব আছে যেমন একজন শিক্ষকের দায়িত্ব থাকে সেরকম একজন পরিবারের যে অভিভাবক তার যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে তার কারণ তারা সবচাইতে কাজ থেকে শিশুকে দেখে শিশুর সবচাইতে কোন দিকে যোগ্যতা বা কোন দিকে দক্ষতাটা বেশি কোন দিকে তার মেধাটা বেশি কারণ শিশুর নানা ধরনের মেধা থাকে একটি শিশু শুধুমাত্র এক দিক এক ধরনের মেধা থাকে না এটা হাওয়ার্ড গার্ডেনের সেভেন ইন্টেলিজেন্সের কথা যদি বলি সাত ধরনের ইন্টেলিজেন্স আছে এই ইন্টেলিজেন্সগুলা যদি আপনি কোনটা সবচাইতে বেশি ভালো দেখতে পারে হচ্ছে তার বাবা মা কারণ ছোটবেলা থেকেই বাবা মা শিশুকে দেখতেছে কোনো শিশু হয়তো ইন্টারপার্সোনাল অ্যাক্টিভিটি বেশি কোনো শিশুর হয়তো ইন্টারপার্সোনাল অ্যাক্টিভিটি বেশি কারো হয়তো মানে সাইকোমোটর স্কিল বেশি অর্থাৎ অর্থাৎ কাজের কাজ হাত দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা ভালো এই জিনিসটা একজন শিক্ষক যে তার অভিভাবকই সবচেয়ে ভালো বোঝে অভিভাবকের নিজে যেটা হতে পারেনি সেই জিনিসটা শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার যে মানে একটা টেন্ডেন্সি থাকে সেই টেন্ডেন্সি থেকে বের হয়ে আসে শিশুর কি চা চাওয়া এবং শিশুর কোন মেধাটা সবচেয়ে বেশি আপনার মানে প্রকট সেটাকেই মানে নারিশ করা আমি উদাহরণ দিতে পারি আমাদের পরিবারের একজন একজনের একজনের কথা বলতে পারি যার আমাদের পরিবারে একজন অত্যন্ত ভালো শিক্ষা বিজ্ঞানী থাকার কারণে তিনি তার একজন মানে পরিবারের অন্য সদস্যকে নিয়ে বিকে অন্য অন্য একজন সদস্যকে নিয়ে বিকেএসপিতে ভর্তি ভর্তি করলেন তার তার পরামর্শ নিয়ে কারণ তার সবচেয়ে ভালো স্কিল সেট সে যাকে তিনি ভর্তি করলেন তিনি আজকে জাতীয় পর্যায়ে কেন সারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন সেরা ক্রিকেটার তো আমি শুধু বলার মূল কারণটাই হচ্ছে যে পরিবার থেকে আপনার কাছে যে কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের এই সেক্টরে পরিসংখ্যান বলছে আমার কথা নয় যে এই সেক্টরে চাকরির সুযোগ অনেক বেশি কিন্তু এবং যেহেতু এটা উৎপাদন সেখানেও এক ধরনের উন্নাসিকতা এবং ঘাটতি রয়েছে সেখানে আসলে কি ধরনের পরিবর্তন আনার জন্য তরুণদের মানসিকতায় আমরা কাজ করতে পারি ধন্যবাদ আপনি ঠিকই বলেছেন এখন বর্তমানে বা বর্তমানে উৎপাদনশীল কৃষিখাতে আসলে চাকরির বাজার কিছুটা সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমরা শিক্ষিত তরুণ যারা তারা আসলে এই খাতে আসতে চায় না বা কিছুটা কম আগ্রহ কারণ হচ্ছে যে কৃষিখাতে কিছু ঝুঁকে আছে আসতে চাচ্ছে না কিন্তু হচ্ছে কৃষক হয়ে গেলাম হ্যাঁ কৃষক হয়ে গেলাম সেটাও কিছুটা আছে তবে এই প্রবণতা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতেছে বিশেষ করে আমি যে সেক্টরের মানুষ লাইফস্টক আপনার স্টুডেন্টদের মধ্যে এই প্রবণতা কী দেখেন আপনারা দ্যাটস গুড কোয়েশ্চেন আমার স্টুডেন্ট আমি যেহেতু শিক্ষকতা করতেছি প্রায় চব্বিশ বছর হয়ে গেছে তা আমি দেখেছি আমার স্টুডেন্টরা নিজেরাই কিন্তু যারা জব পেয়েছে 
আলহামদুলিল্লাহ তারা ভালো করছে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আছে নিজেরা এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপ করছে এবং তারা শুধু মানে এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপ করার পরে দেখা যাচ্ছে যে তারাই নিজেরাই কিন্তু অনেক জব দিচ্ছে জব সৃষ্টি হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে এই এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আমাদের কিন্তু আসলে পরিবর্তন হচ্ছে যে মানে ছাত্র বা তাদের যে ওই কৃষি খাতে আসতেছে যুবকরা এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিক্ষিত তরুণ জানি যে অনেকেই ডেরি খামার দিয়েছে পোলট্রি খামার দিয়েছে এবং তারা সাকসেসফুল কারণ আপনারা জানেন এখন কৃষি খাতটাও মানে একেবারে এটাও কিন্তু কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লাগে কিছু স্কিল লাগে অনেক নলেজ তাকে গ্যাদার করতে হয় যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এখন কিন্তু শিক্ষিত তরুণরা আসতেছে আগের যেরকম যে প্রেক্ষাপট ছিল সেটা নাই কিন্তু আস্তে আস্তে তরুণ শিক্ষক শিক্ষিত তরুণরা মানসিকতার পরিবর্তন সেটা আরও আসলে বাড়তে হবে আমি শেষ করতে চাই আপনাদের দুজনের কাছে একই প্রশ্ন রাখতে চাই যে খুব সম্প্রতি গত বুধবারে যুক্তরাষ্ট্র রাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সমিতির টাইমস হায়ার এডুকেশনের যে র্যাঙ্কিং বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং করা হয় সেখানে আটশো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই মানুষের বিশ্ববিদ্যালয় অথচ বিশ্ববিদ্যালয় আসলে একটি জাতির গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে এই যে ব্যর্থতা সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর আসল জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে আশা করেন ধন্যবাদ সংক্ষেপে বলবেন সময় প্রায় শেষের দিকে ঠিকই বলছে আমাদের এত প্রায় আঠানোটা সরকারি এবং একশো বারোটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নেই এবং টাইমস র্যাঙ্কিং আমরা নাই এগুলি আসলে এগুলির টাইমস র্যাঙ্কিং হওয়ার জন্য আমাদের যে যেটা ভাইয়া প্রথম বলেছেন পরিকল্পনা আমাদের পরিকল্পনা ঘাটতি রয়েছে এবং এগুলি যে অ্যাচিভ করার জন্য যে যেমন এগুলি ডেভেলপ করার জন্য আমাদের ছাত্র ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট রেশিও তারপর হচ্ছে যে পাবলিকেশন রিসার্চ এগুলি আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি আছে এইগুলির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে হচ্ছে যে আমরা হয়তো বা একসময় র্যাঙ্কিংয়ে আমরা যেতে পারবো মনে মনে হয় জি ধন্যবাদ আপনাকে একই প্রশ্ন মির নাজবুল ইসলাম আপনার কাছেও যে আপনি একজন বাংলাদেশি প্রবাসী বলা হয় যে প্রবাসীরা বাংলাদেশে যারা অবস্থান করে তার থেকেও দেশকে বেশি ভালোবাসে সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে কি আশা করেন আশা করি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর একটু ওপেন হবে উন্মুক্ত হতে হবে চিন্তা ধারাটাকে এবং নতুন ধ্যান ধারণাকে গ্রহণ করতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে যে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে আমরা গবেষণা শিক্ষার গবেষণাটার দিকে বা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার খাতে কিন্তু খুব একটা বিনিয়োগ হয় না এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে যে কোলাবরেশন এটাও কিন্তু হয় না সো এই দুইটা গবেষণাতেও খাতেও বাড়াতে হবে ইন্ডাস্ট্রির সাথে কোলাবরেশনও বাড়াতে হবে দুই ধরনের মানে কাজটাই করতে হবে এবং এর জন্য অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যথেষ্ট ভূমিকা আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তার সাথে অন্য অন্য যে সকল মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শুধু একটি দুটি মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় যুব আমি ঠিক মন্ত্রণালয়গুলোর পুরোপুরি এখন নামও বলতে পারবো শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয়গুলো আছে একটার সাথে ইন্টার যে রিলাইসন সেই জায়গাগুলো সবাই মিলে পরিকল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখেন সবাই মিলে পরিকল্পনা করতে হবে কারণ এক এই যে এটা একটা সমন্বিত ফলাফল আমরা অর্থাৎ কালেকটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা চাচ্ছি নিশ্চয়ই বাংলাদেশে এখন একটা বহুল আলোচিত স্লোগান রাষ্ট্র মেরামত চলছে সেই রাষ্ট্র মেরামত পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে ভাববেন সংশ্লিষ্ট জনেরা সেই প্রত্যাশা রাখতেই পারি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হবার জন্য থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজনে দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সুন্দর থাকুন